是谁？他是你跟这个女人生的孩子吗？对，这就是我跟他生的孩子。怎么了？我没问你，我问我丈夫呢。你说，是不是？说话呀！这个地方啊，妈，这就是夜市，有很多好吃的。我肚子饿了，我要在这儿吃饭。在这儿吃啊？嗯，<笑>宝贝乖啊，妈妈带你去吃西餐，咱们吃好吃的，这儿不卫生。不要，我就要在这儿吃。哎呀，妈，走了。妈妈不去。哎呦，走吧。这里好热闹啊！我从来都没有来过这里。妈，我要吃韭菜盒子。韭菜盒子这么脏的东西怎么能吃啊？不行不行不行不行不行！哎呀，没关系啦，走吧。哎，你来，老板，哎，呃，吃韭菜盒子啊？啊，要几个？呃，四个韭菜盒子，呃，两碗小米粥吧。啊，行。啊，先请坐吧，我马上拿。啊，哎，等等，老板，您这凳子这么脏，怎么坐呀、啊？啊，不好意思。哎，浩华、哎，把那毛巾拿过来。哦，马上给你擦。来了吗？快点把它擦擦来。还有那个。啊，哎，现在可以坐了。<笑>您这抹布可比凳子还要脏呢，大姐。啊，不好意思。行了，可以坐了，请坐，啊，马上就来啊。妈，那个人那么矫情啊。行了，别说了，都是客人。来，赶紧盛粥，两碗啊。哦。魏红。哎，回来了。爸。哎。爸。做功课呢，真乖。文君，写作业去。哎，就是。妈，这这不是。钱还了吗？还了，还了，还了。哦，那你今后什么打算啊？哎呀，你别担心这个了，我手头上还有好几笔生意等着做呢。哎，要不然你看这样行不行？你也别出去做什么生意了，一天到晚东跑西颠的也够累的。这是你们的小米粥。青霞，咱们一起开这个韭菜盒子铺，多好啊！卖韭菜盒子？是啊。卖小米粥？是啊。对啊。那能挣多少钱？哎呀，钱是挣不了多少。可是够过日子的。再说了，一家人在一起，多好啊！哎呀，改天再说吧，啊。哎，你帮我把这个给那桌，那桌四个啊。啊。没清醒啊？你要去哪儿？不好意思啊，你你你们认识啊？我们俩可不只是认识，我还有账要找他算呢。啊？你欠他钱啊？的确，我欠他不少钱，但你放心，我自己能处理的。你怎么处理呀、啊？你身上又没钱。我。哎，请问，孩子他爸欠你多少钱啊？他是你谁？孩子他爸呀，李庆祥。好，我就这么跟你说吧。李庆祥刚来这儿做生意的时候，客户全都是我介绍的。生意好的时候吧，我一毛钱好处也没有捞到；生意不好的时候，全部都是我在帮他周转。所有的烂摊子都是我帮李庆祥收拾的。但是没事儿，我可以忍。你现在告诉我，你跟他是什么关系？我前夫，你跟他是夫妻？我们两个原来是夫妻，请问有什么问题吗？那请你告诉我，李庆祥，我是你什么人？说啊！问你呢，他
是你什么人啊？啊？答、嗯、应，桂红，我我七月时欠他不少人情。你记下啊，恐怕你欠我的不是人情吧？你欠我的是一个交代吧？怎么回事啊？你能不能把话说清楚点儿？他欠你一个什么交代？来，晶晶，告诉这个阿姨，他是你什么人？他是我爸爸。是你谁？爸爸，李静香，这到底怎么回事？啊，他他是谁？他是你跟这个女人生的孩子吗？对，这就是我跟他生的孩子。怎么了？我没问你，我问我丈夫呢。你说，是不是？说话呀！骗子，混蛋，混蛋啊你！你怎么能这样对我呢？当初你说了为了躲债和我离婚，等还完债再回来和我们一起好好过日子，怎么就勾搭上这么个女人，还搞出一个孩子来？你把嘴巴给我放干净点你昨天晚上还说想我们，想跟我们好好过日子，这原来都是假的！你骗我们，骗我们！你个骗子，你个骗子！你要为何？为何？为何？为何？你听我说呀，别冲动。我是每天都想着你们，我没骗你。虽然我是另外成家了，但但我也是想着，将来我发达了，有钱了，让你们过上好日子嘛。李青霞，你跟我结婚就是为了骗我的钱，是为了帮他们三个过好日子。你把我当什么了？当什么了？哎呦！娜娜，娜娜，我我我没骗你，我绝对没有骗你，我我对你完全是真的。行啊你，我说呢，这几年逢年过节的你就玩失踪，谈生意，应酬，这么巧，原来你都回乡下和他们团圆了。没关系，我能忍，我可以原谅你，但你必须。和他断绝关系，爸！哎，你们是我的孩子，放心，我不可能抛下你们的啊！看在这俩双胞胎的份上，过去的事情我不跟你追究，但是你必须马上跟他断绝一切来往。你做梦！我告诉你，李庆祥必须跟我走，凭什么？凭什么？凭我跟他有个女儿，凭他这么多年骗了我的钱，骗了我的感情，你要对我负责。你跟他有一个孩子，那我的孩子呢？我们本来就是一家人，你不能来破坏我们的家庭。你说话真逗啊！我们一家三口活得好好的，是你冒出来破坏家庭的人是你，是你冒出来的。你不要胡搅蛮缠，胡搅蛮缠是吧？我今儿就告诉你什么叫胡搅蛮缠。干什么？什么上帝？我，你凭什么在我家瘫着？我就掀了，我掀了，怎么了？你是我妈，我就是不能打孩子。好好说，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，你别闹了，行不行？护着他是吧？你越护着他，我就越要冲他，你闪开！别打了，别打了，别打了，别打了，干什么？欺负红姐是吧？也不看看是不是你撒野的地儿，找死啊你啊！不许耍横！哎，你谁呀、啊？干嘛呀、啊、你？啊，你谁呀、啊？我说，谁呀你？别打了，别打了，别打了，别动手！别动手！别动手吧！哎，各位兄弟姐妹啊，醒醒，别添乱了啊！拜托，拜托啊！打我呀，打呀！别添乱了啊！没找着来呀！谢谢，谢谢。好，走走走，走吧。走吧。放手！那他们人多，好混不吃眼前亏嘛，赶紧走吧。好，我可以走。跟我一块儿走，干嘛
舍不得呀！跟我回家，走，滚滚滚，走啊！真滚！爸，走，爸，走吧，庆祥，爸，庆祥，爸，庆祥，你真的要跟他走啊？爸，庆祥，你知道吗？我这么多年，找你找的有多苦，你都答应回来了。难道你又要丢下我们吗？啊！魏皇，很抱歉，我必须暂时离开你们。我这么做也是为了你们好。你别跟他走，行吗？我现在真的没有办法和他离婚，我欠了一屁股债，我自身难保啊。我得靠娜娜替我还钱呐。我我不是已经给你钱了吗？我给你那二十万，你没拿去还债吗？我我拿去投资股票了，全投在一个潜力股上。真是混蛋呢、啊、你！你知道我那些钱是怎么挣来的吗？我挣那些钱有多不容易吗？行了行了，你别说了，到时候股票卖了，挣的钱都归你吧。说够了没有啊？听不懂人话是吧？他不会跟你回去的，因为我可以帮他还钱二十万，有吗？老公，只要你跟我回家，我立马给你二十万。不过有一个前提，跟他断绝关系。干什么？舍不得啊！哎呀，娜娜你，姓魏的，你说的没错，他真的是个骗子。骗完他，你再来骗我，你是不是人？我没骗你，我我对你是真心的。你对他是真心的，那对我呢？啊，青、啊、霞，青霞，你别跟他走，行吗？你留下来，跟我跟孩子们在一起，好吗？放手，我告诉你，你要不要脸？这是我老公。你们三个，不要再给我演苦情戏了，我看得快吐了。老公回家，上车。青霞，爸。青霞，你别走！你别跟他走，你不要我心，但是你连孩子也不要了吗？爸，爸，你别走！我的孩子，我不会不要他。到了吧？你有孩子，我也有。为了我的女儿，我是绝对不会让她跟你回家的。我说你这个人，你真是不讲理呀、啊！我跟庆祥先有的家庭，我们先有的孩子，是你来拆散我们的家庭。我不会让孩子没有爸爸的。我跟他是合法夫妻，行，试试吧。爸，庆祥，爸，爸庆祥。青霞，你下来啊！青霞，你开门啊！青霞，你下来呀、啊！你下来呀、啊！爸，青霞，别走！青霞，你下来啊！青霞，爸，青霞，爸，青霞，别走！哎是人呢，你骗了我这么多年，我养了个白眼狼我，你骗了我这么多年，这么多年不是人你。我，我真是傻。我跟了你，我图什么呀，阿里清香？我跟你我图什么？做生意做生意亏本。公司公司开不下去，我在后面给你擦屁股，我无所谓呀、啊，没关系，我爱你呀，我给你生女儿，我以为我们家三口幸福着呢。现在呢，你冒出个前妻来，还有两个孩子，我怎么办？你说你让我怎么办？你说你早就没跟他们有来往了，怎么又扯到一起了？你是个骗子，你是骗子，<笑>你知道吗？
好了好了，娜娜娜娜，好了好了，别这样子，有话好好说嘛。说，那你告诉我吧，你现在打算怎么办？我跟晶晶怎么办？你还要我们吗？还是你要回那个家？你说吧。好了好了，别担心嘛，别担心，我心里只有你和晶晶，知道吗？啊？你觉得我还能信你吗，李清香？你想想看啊。为什么我这么多年都没有去看他们？因为我，我早就对对他没感觉了嘛。啊，真的没感觉了。嗯，嗯、啊，那好吧。其实事情很简单的，只要你们断绝关系就行了。对，现在就断绝关系，断了以后你就跟那家人一刀两断，再也不要见面。你别冲动啊！又变成我冲动了。原来你是骗我的，是吧？啊！断还是不断？你就给我一句话：断还是不断？说假话的话，我我遭天打雷劈！我发誓，算你还有点良心，心累的，想跟我争，你也太不自量力了。别难过，咱明天就回老家，以后别再碍事了。不行，我要等爸爸回来，我不能没有爸爸。你行了，你爸已经跟别的女人跑了，咱们以后再也没有爸爸了。你你不许胡说，爸爸一定会回来的。你爸不会回来了，他会，不会。行了，你们俩别再闹了。浩华，你也别这么说。不管怎么说，他也是你们的爸爸。醒了，赶紧睡觉去吧。妈，听话，你明天不还要上课呢吗？啊，你们放心吧，妈不会让你们没有爸爸的。毕竟，妈都等了他那么多年。妈，明天再去找他，好好谈谈。妈，那你一定要把爸爸带回来。知道，睡觉去吧。Sorry, the subscriber you dialed is power off. 不接电话。看来李清香是铁了心要和那个女人在一起。浩华，我走了啊。哎，妈，要不我跟你一起去吧？你看你这孩子，留在家里好好学习，听见没有？把门锁好了，不认识的人别开门啊。
我走了。知道了。魏红，你来干什么呀？啊，你赶紧跟我走，不想见你。哎呀，魏红，我今天来就是，我就想把这件事情说明白。还有什么可说的？那天夜市上说的还不够明白吗？别听娜娜瞎扯，啊、哦，对了，呃，她叫何娜娜。我不想听，她叫什么跟我没关系。就那种女人，我看一眼都不想看。魏红，别这么说她。那你让我怎么说？啊，你让我怎么说她？难道你想让我跟她姐妹相称吗？啊不不不不，我绝对没这个意思。呃，都怪我，呃，都是我的错，我混蛋。哎呀，当初。和他结婚也是迫不得已。行了，李庆祥，你就别再骗了，行吗？这你骗了我们多少年了？你骗了我们十几年了。那孩子多大了？跟文娟一边大。你说你做这些事的时候，你你不摸摸自己的良心？你对得起谁呀、啊？你你对得起我，对得起孩子吗？你说你做的那是人事儿吗？我跟你讲，我不是看在这两个孩子的份上，我早就让你滚了。哎呀，是是是，千错万错都是我的错。可现在事情都已经这样了，你就是杀我、砍我，这事实也是存在啊。那现在赶紧想个办法，把事情解决吧。啊！那天我们，我们那么求你，啊，你还是跟着那个女人走了。你当时想过我，想过孩子的感受吗？那事情已经这样了，我我也没办法嘛。我这不回来了吗？我就想你想孩子，所以我赶紧回来了。那你今天回来了，还走不走？给我一点时间吧，我我把那边的关系嗯弄清楚了，我我就回来，好吧？那你需要多长时间？哎，这多长时间还不好说。你不好说是吧？啊，那我替你说，十天。行吗？十天。对。恐怕没办法。就十天。要是十天之内，你跟他还不离婚的话，就永远别再来找我们。这家也跟你没关系。妈。哎，浩华，进去吧，这没你事儿。浩华，进去。你走吧，孩子们现在不想见你，我得去摆摊了。哎、呃，喂，你现在在哪儿？我，呃，我在外头跟客户谈点生意。你到底在哪儿？我我说了，我在外头谈生意呢。赶紧给我滚回来！给你吃巧克力吧，哈哈，我不用了，我不吃了。给你吧，我不饿，你自己吃吧。吃吧，没关系，没关系，没关系，这不用了。真的没事儿，没事不用了。干嘛呢？就一块破巧克力，还推推搡搡啊？又不是给你，你在这瞎嚷嚷什么呢？我妈到国外带来进口巧克力，比利时、法国、瑞士，那我都吃腻了，我吃这个。行了，别在这儿给我摆你的富二代臭架子，就你家有钱行了吧？我们穷人家孩子没钱。你家再有钱也是你爸妈的，又不是你自己挣的。就是啊，你有本事让你爸自己开个学校去，你别在这上学。我爸是有钱，怎么样？也不是不能开学校，哪像你爸似的。不要你们了。哎，你听谁说的？我妈管夜市，她全看见了，我能不知道啊？不是，那也是别人胡说的就。别人胡说。你妈跟那女人在夜市打架，大家全看见了，还我胡说！你给我闭嘴你！你金亮，你太过分了！是，你爸现在已经和别的女人结婚了，他不要你们了。你、你妈、你妹全是可怜虫！我告诉你干嘛呀？你、哎，我没胡说。对呀、啊，冷静，赶紧去叫你爸呀！金娜，快点，手都打起来了。他们俩人动手了。干嘛呀？
出他吧，不要他了。哎，别打、啊，快枪！课堂打架像什么样子？俩人都没伤着吧？两个人都给我到办公室去。刚才金亮说浩华他爸不要他们了，跟其他女人跑了。哎呀，也不知道是不是真的。哎呀，别说了，别说了，别说了。你看，浩华他妹在呢。别说让一下，让开！干嘛呀？啊，亮亮！哦，金亮吧？哟，怎么还流血了？你什么情况？干嘛要打我们家亮亮？你才多大呀？你就这么野蛮？呃呃，那个金亮吧，你呢？先别骂浩华，他们两个究竟为什么打架，这还不清楚呢。行，那你说，你为什么跟亮亮打架？说呀！亮亮，那你说为什么打架？是不是他欺负你了？你说别害怕，我就说他爸爸欠别人钱，跟他妈离婚了，他就打我。我爸是欠人钱，但他正想办法还呢。别狡辩了，你爸什么样的人你不清楚啊？我们家亮亮说的话有错吗？好，让一下。叶主任，现在事情很清楚了吧？是李浩华听不得别人说实话就打人了。这样的孩子不能不管管吧，叶老师。啊，魏红。方老板，方老板，我们家浩华在学校很少跟人打架的，这到底是怎么回事啊？你想干嘛呀？一来就撇清关系，你问问清楚好不好啊？浩华，你是不是打人了？啊？我就打他了，谁让他胡说八道？哎，你听到了吧？自己说的啊，打人了。对不起，方老板，我给您道歉。来，擦擦。对不起就算了吗？你瞧瞧，把我儿子打成什么样了啊？都流鼻血了。有你这么当妈的吗？孩子不用管的呀。三岁看大，七岁看老。就你这儿子，啊，长大肯定不学好。方老板，你不能这么说孩子吧？他还小呢。你也是当妈的。你这么说他，不太好吧？哼，我这叫实话实说。你看看你儿子，一看就不是什么省油的灯。你再不好好管管的话，长大非走歪路不可。你怎么能这么说话呢？我这么说是为你好，提醒你。真是，你看看这儿子教的，当妈的也不是什么明白人。呃，哎，那个金亮妈，我们做家长的，在孩子面前说话应该注意分寸。反正不管怎么说，这浩华打人，首先是不对的。浩华，你给金亮道个歉。方老板，浩华打人是不对，我这个当妈的，替儿子向您道歉。不是妈，你为什么要给他们道歉呀、啊？我又没错。你打人是不对呀、啊，是应该道歉。我就是没错。哎，浩华，别红。魏红啊，我听浩华老师说呀，自从他爸爸出现以后，他上课经常溜号，所以你得多关心关心他。啊，我知道了，那我先走了。啊，浩华，浩华，叶主任，看到了吧？这李浩华这孩子多倔呀、啊，不好好管管行吗？呃、啊，呃，是啊是啊，呃，那个金亮妈，你看孩子小嘛，他不懂事儿。再说，他妈也替他道歉了，我看这事儿就这么算了吧，好吗？行不行吧？看在你叶主任的面子上啊，算了啊。啊、哦，谢谢啊，那金亮妈。走吧，亮亮。哎，好。叶主任再见。哎，慢走慢走啊。疼不疼啊？不疼。哎呦，没事儿。浩、哎、华，浩华，你别跑。
我，我砸不死你我！我<笑>李静香，你上次怎么给我保证的啊？李静香，我看你还是惦记着那个姓魏的啊，竟然想甩了我跟晶晶去复婚呀你！见客户，谈生意，来你告诉我，你今儿谈了几笔生意？几笔？我没告诉你，我去找他，我就是怕你多想嘛。你不是跟我发过誓，再也不会见他的吗？你，你再给我点时间，我才能去处理嘛。当我算算小孩骗是吧？好吧，今天你老老实实告诉我，你为什么要去见魏红？你跟他谈了什么？说。说话，我就告诉他，让他以后别来找我，就这么简单。李庆祥，你看着我，你当我傻是吧？啊，我这么好骗吗？我再给你最后一次机会，你找他干什么了？我不敢说啊，我知道你找他干什么，你找他借钱去了吧？说话，我说，我说。他给了我二十万，让我去还债吗？真行啊，他对你真好，他真爱你，感动吗？啊，欠他一大份人情，是不是啊，老公？哎，要不这样好了，哎，娜娜，我把二十万还他，然后你帮我还债吧。想的挺美啊，我凭什么帮你收拾烂摊子啊？来说吧。提断绝关系的事儿了吗？他愿不愿意断绝关系啊？这事情发生的那么突然，我怕他接受不了，给他一点时间适应一下。老公，你真是温柔体贴呀、啊！啊，我怎么没发现你对我这么温柔呢？好，我明白了，跟我玩缓兵之计是不是？两边都喜欢，两边都不想放，是不是啊，李青霞？我哪有啊，我。你没事吧？来，手机给你。谢谢叔叔，不客气。啊。我告诉你啊。今儿不把这事儿跟我说清楚了，什么都别跟我谈。怎么样？没事吧？啊，手机好像摔坏了。怎么样？伤着了吗？没事吧？没事，就破了点皮。没事。叔叔，谢谢您。找着你爸了吗？没有。那你们怎么办？啊，没事的，我们自己回去就行了。真的不用叫救护车了？真不用，没事的，破点皮不要紧。谢谢您了。啊，没事没事，那我们先回去了啊。啊我们回去了、啊，妈，你们小心点啊。哎、谢谢。啊。哎呦，你到底想怎么样嘛你？发誓。每一次发誓跟吃饭一样，所以我决定录下来。发誓。哎，你这么做有意思吗？有意思，快！我发誓。太远了，我听不到。过来。别那么紧，别那么紧，来，行。我发誓，有诚意一点。我发誓，我再也不见魏红跟那两个孩子，要不然，我们都不得好死。具体怎么个不得好死法？上刀山，下油锅，天打雷劈，打入十八层地狱，这行了吧？这可是你说的，记住了。
你真是长本事了你啊！学会打架。哎，行行行行，我来我来我来。是，你说你啊，这家里现在这么困难，你又不是不知道。你爸现在指望不上，妈把所有的希望都寄托在你跟文娟的身上了。你倒好，你在学校就这么念书的呀？啊！气死我！脾气了，学会摔门了你！妈，哎，回来了。嗯，哎，对不起啊，妈忘了接你了。哎，妈，你怎么了？哎，没事儿，妈过马路的时候不小心给车碰了一下。那疼不疼啊？还行吧，没事的啊。所以说啊，你以后过马路的时候小心，听见了吗？怎么了？浩华，哎，没事没事。哎，你干嘛呢？啊，那那是我的，不行，爸爸买给我的。你会比他低的，我恨他。给我，给我你！别再提他。干嘛呢你？这乱扔东西干什么呀你？妈，我恨他，这一切都是他造成的。妈。爸爸不管我们了吗？以后不用他管。行了你，你不许这么说你爸。不管怎么说，他也是你们的亲爸爸。不许这么对他，听见没有？你更不能因为这件事在学校跟同学打架。只是以后你在学校少提他就行了，知道吗？妈，我知道了，以后再也不打架了。妈，哎，要不你今天先别去了，先歇歇，等伤好了再去吧。这伤算什么呀？这就不去了。妈，今天要不然我跟你一起去吧。你去什么呀你？啊，在家好好做作业吧。妈，哎呀，跟你说了不用。你爸千不对万不对，有句话是对的，不能因为妈摆摊影响了你们的学习，在家好好做作业。哎呀，没事的妈，我和文娟可以到夜市先写作业，写完作业再干活，不影响学习的。我说你这孩子怎么回事啊？你怎么那么拧啊？跟你说了不用。那饭我已经做好了，在锅上热着呢。写完作业以后呢，你们就吃饭，吃完饭早点睡觉，听见没有？哦，行了，妈走了啊。回屋吧。文娟，吃饭了。妈呢？哦，妈去夜市了。哦。文娟，妈现在也挺辛苦的，咱们当初帮忙的时候，妈都忙不过来。现在妈一个人了，肯定更忙不过来了。我打算去夜市帮忙，你去吗？我才不去。文娟，你好好吃饭。这什么烂菜，给小狗都不吃。文娟，现在妈把钱都替爸爸还债了，现在家里没有钱，你自己懂点事儿行吗？啊、我我就是不懂事儿，我本来就是坏孩子。反正我也不想当好孩子，要当你自己当，别拉上我，我就是要待在家里，我不要你管。我走了。你。刘师傅啊，白黄，今天能把肉钱借了吗？啊，行行行，不好意思，忘了。没事。多少钱啊
，一共三百二十块。哎，好了好了好了。三百二，啊，正好啊，行，那你忙着我走了啊。哎，不好意思啊，没事。哎，哎老板娘，哎，酒家盒子好了没啊？啊，妈妈妈马上、啊。没好，我不要了。来来来来了，哎，不好意思啊。哎，老板娘，你小米粥快点、啊。哎，马上马上马上。妈，没事吧？没事，赶紧拿调调。哎，哎，题怎么来了？哦，妈，你这不是腿受伤了不方便吗？我怕您一个人忙不过来就过来了。那文君一个人在家，他不害怕呀？哎呀，没事儿，他那么大一人，没关系。哦、老板，哎、我这儿俩韭菜盒子啊，就来就来就来，赶紧的，妈，我来吧。哎，上上上，两个。哎走走走，快点！马上马上，红姐，你说给我们送四个韭菜盒子啊，马上给你送过去啊！哎，好嘞，哎，你们太好了，好好，赶紧给那边送两碗粥去。好嘞，我给那边送韭菜盒子去了啊！哎，记住啊，还有两碗粥在那边的啊！好嘞。哎，好花，你怎么一个人呢？你妈呢？我我妈去送韭菜盒子去了。你现在主要任务是学习，赶紧写作业去。哎呀，没事，我作业早就写完了。哎，我们小米粥来了呀！等会儿，来了来了来了！老板，我韭菜盒子呢？哎，好，来帮忙了。三个韭菜盒子，快！哎，来了来了啊！来，这来了。妹妹，来来来，这来了。两碗小米粥。哎，红姐，这麻烦你们了，都来帮忙了。哎，客气啥？赶紧把粥给人送过去。哎，那桌那桌啊！你看。今天真是多亏你们帮忙了，要不然真是忙不过来了。哎呦，咱夜市上你帮我，我帮你，还不都应该的呀？你看浩华多懂事儿啊！我那儿子呀，要能跟他一样，我就满足喽。哎，红姐，这小子可真不赖，比我们家那小祖宗强多了。哎，瞧你们说的，整的我都想找个好老公嫁了，赶紧生个这么好的儿子。赶紧呀、啊、你！好，来瓶啤酒。哎，哎来了来了。先煎饼果子，给我来一来了，来了啊！忙去了啊。哎，老板，我们的韭菜盒子快点、啊！哎，马上马上啊！哎，您的韭菜盒子啊！哎，帮我这盘子也收一下。哦。哎，小伙子，帮我把这个收一下。我等这么半天了。谢谢。我问你啊，啊，跟姓魏的那个女人那边断绝关系，两个小孩的钱你准备给多少？哎，就现在不要说这个嘛，你这，以以以后慢慢商量吧。慢慢商量。那如果那个女的狮子大开口怎么办？哎，不不不会，魏红不是这样的人，不会不会。是，魏红是一个深明大义的好女人，是吧？你这是干什么呀？谁呀、啊？八成是债主，我不接了。李庆祥，你说我跟你过日子容易吗？出来吃个饭还要被追债，上洗手间。文君，文君，什么事？是不是有急事啊？你怎么一直给我打电话呀、啊？爸正忙着呢，我跟客户谈生意呢。爸，妈被车撞了。什么？被车撞了？情况怎么样？严不严重啊？爸，你快回家吧！现在家里没有钱，我们也没有爸爸，不
同学们都看不起我和哥哥。文娟，我不会丢下你们的，你放心。你说嘛，你你妈被车撞得怎么样了？严不严重啊？文娟，爸现在要及时要处理，你别再打过来了，你放心，呃，爸会回去的，别打了。我去找浩华，你们今天不是刚打过架吗？找他干嘛去啊？我找他道歉去。哎呦，我说儿子，你傻呀？他打了你，你跟他道什么歉啊？是我先骂的他，我觉得我不对，我我跟他道歉去。嗯，那知道骂人不对呢，以后就别骂人了。但是今天你骂了他，他也打了你呢，扯平了，别道歉了。不行，我就去。让你别去就别去，我就去。行行行，我陪你一块儿去。不行，你陪我一块儿去，肯定会跟浩华妈妈吵架的。那你这么晚了，一个人出去多不安全呀！我就一个人去，你要我陪我一块儿去，我以后再也不听你话了。行行行，去吧去去吧，注意安全啊！哎，哎，你道歉去，背什么书包啊？酒，呃，我的酒呢？放开我！把酒给我！把酒给我！放开我！干嘛呀你？我要喝酒！臭酒鬼，走！走！哎，文娟，你没事吧？哎哎，那个文娟，你怎么了？你今天在学校里打了我哥，还欺负他了，是不是？不，不是，是你哥先打我的。要不是你惹着他，不然他怎么会打你啊？哎呀，我就说了你哥两句，你哥就打我，那你说谁对谁错呀？别当我不知道。今天在学校里，你当着同学的面说我爸的坏话，害得我哥被老师骂了，还害得我妈被车撞了，你就是个坏蛋。你妈被车撞了，没事吧？严不严重啊？不用你管。哎哎，文娟，你去哪儿啊？你不是在家吗？你怎么来了？哎，文君，你怎么来了？呃，怎么了？哭过了？啊？没事，虫子飞到眼睛里。啊，吃饭了吗？妈，咱们以后就别来夜市摆摊了，好吗？我在电话里跟爸爸说了，让他回来，他答应了，他还说不会丢下咱们的。文娟，你以后别老给你爸打电话了，你爸现在情况你也知道。再说了，妈在夜市摆摊怎么了？妈凭自己的双手赚钱吃饭，这有什么可丢人的呀？老板娘，两个鸡蛋盒子、哎。好好好，马上啊！哎，浩华，拿两盘子。哎，文娟，别站着了，来来来，吃点儿韭菜盒子，喝点小米粥。浩华，你真勤快啊！我们穷人家的孩子又不像你们家那么有钱，我不勤快能行吗？谁谁说的？老师都说了，劳动最光荣。你勤快多好啊！哎，我帮你吧。帮我什么呀？你帮？你到底想干嘛呀？我我跟你玩还不行啊？谁跟你玩啊？哎，对了，不是今天文娟怎么和你在一块儿？好像哭了似的，是不是你欺负他了？不是，他在路上被一个酒鬼欺负了，我还救了他呢，我打了那个酒鬼。行了吧，谁信你鬼话？哎哎，浩华，浩华，妈去那边送韭菜盒子去了，你看着点摊儿啊。哎，哎，坐。好。浩华，还生我气呢。对不起啊，今天我不该在学校说你爸爸的坏话
，我以后再也不说了啊。你你倒是说话呀！哎，哥，别搭理他，他今天在学校骂你来着，现在又来抓好人了。啊，不是，我是真心实意来道歉的，要不然我干嘛从大老远跑到这儿来啊？好啊，对不起，你倒是说话呀！行了行了行了，原谅你了。今天我也算教训过你了。那我给你来个韭菜盒子，咱们以后还是好朋友。那个韭菜盒子我可以来，但是这钱我必须得给，我不能白吃你的呀。行，那你要给也行。那我给你来韭菜盒子。啊，不长记性。来，给你。那浩华啊，你借你作业，我抄一下。借什么作业本？就知道你小子没事是不会来的，还说道歉。哎，不是不是，我是真来道歉的，只不过顺便抄一下作业。行了吧你，说反了吧？<笑>不见。啊，浩华，求求你了，要不然明天又得挨老师骂了。哎，对了。要不你找文娟吧，她都会。她，啊，她才五年级，咱们六年级，她会吗？开玩笑，文娟数学特别好，找她绝对没错。老板，我来俩韭菜盒子。哎，没问题。哎，文娟，文娟，你能不能帮我把作业给写写呀？啊，作业本呢？谢谢你，谢谢菊儿的姐。嘿浩华，你放那儿吧，妈来洗。魏红，你怎么来了？谁让你来的？爸，爸，你回来了，我好想你哦。我接到文娟电话，她说你被车撞了，所以我马上过来看看。浩华、啊，带妹妹回屋。哦、啊，我不跟哥哥回屋去，听见没有？快去！去吧去吧，走吧。哎，浩华，等等，这是给你们的。魏红，你没事吧？什么时候还我那二十万？啊！我不是说了我，我我我拿去投资了吗？你放心吧，没多久以后啊，我我我一定连本带利还给你。你说的话谁信呢？啊！你就骗别人吧。那钱我今天就要，去给我拿回来。我去呀、啊！魏红啊，我真的没有骗你。就在你给我二十万的前两天呢、啊，我有个朋友在金融界的。他告诉我一个内部消息，说这只股票马上就要涨，我把钱呢全部投进去了。我相信呢，嗯，没几天以后，这这这只股票至少能让我赚三十万。到时候呢，我把债还了，剩下的钱归你。这这这不是挺好的吗？过几天，再过几天呢？这，反正就是快了嘛。快了是几天？啊？人家可追着你要钱呢。这事儿你就别瞎操心了。我欠的钱我会负责到底，我一定会还的嘛。我就不应该借钱给你，我就应该让你被那些追债的追得到处跑，你才会长记性呢。哎呀，魏红，魏红，好了好了，别生气了啊，别生气了。你跟那女人的事情怎么处理的？嗯。我跟他的事情，真的很对不起你，也对不起两个孩子。我不知道该怎么说呢，你也知道的，他也帮我生了个女儿，对吧？你什么意思？呃，呃现在呢，不管是丢下你们，还是丢下他们，这这都是不负责任的行为啊！这样子，我会一辈子良心不安的。
，所以呢，你看在几个孩子的份上，别再逼我了，好不好？我逼你？啊，当初咱们离婚的时候可不是这么说的，你瞒着我去跟他结婚，怎么对得起两个孩子？啊？现在反倒想要负责任了，你真可笑你！你以为我好欺负呢？给我躲开！你伤害他们还不够啊！啊，他们根本就没有正常的父爱，在学校被人瞧不起，这些你都知道吗？你在乎吗？是是是，我错了，我错了。慧红，我求求你，给我一点时间，我跟娜娜好好商量商量，一定给你一个满意的答复，好吗？你说话算话，啊！好好跟我商量什么呀？娜娜，两口子聊得还挺热乎。不过这俗话说得好，贫贱夫妻百事哀。庆祥，你给我想清楚了，你确定要跟这个女人做贫贱夫妻吗？你到我这来干嘛呀？啊？谁让你来的？你给我出去！你以为我乐意来呀？这么穷酸的地方，要不是因为我老公来，我能来吗？天哪！现在还有破成这样的地方，这能住人吗？老公，能不能住人用不着你管，你给我出去！你以为我乐意管？我今天来是跟你做一笔交易，这样，我答应你，我可以给你一大笔钱，只要你可以跟我的庆祥断绝关系，有了这笔钱，你可以给孩子们买很多好吃的，可以买大房子住，你也不用再卖韭菜盒子那么辛苦。我卖不卖韭菜盒子跟你没关系，你管不着。我告诉你，我就是再穷，我也不会拿自己的婚姻来换钱花，更不会不要自己的家庭。你穷，你还有志气了你啊！我给你台阶下，你不下；我给你钱，你不要钱，你就不想断绝关系是吧？到底想怎么样？哎、好了好了，你想怎么样？别吵了，别吵了，别吵了，别吵了啊！有话好好说。说什么说、啊？都是你造的孽！我老公是你骂的吗？你这个窝囊废！我告诉你，你不跟这个女人断绝关系，你不要回我家。我。我叶老师，啊，李庆祥，三天时间已经到了，请你赶紧还钱。你担心什么呀？我一定会还的嘛。别来添乱了，好不好？我现在已经够乱的，我，你还来添乱？你这叫什么话？你要不是欠我的钱，就是你请我来，我都不会来的。我就没钱嘛，有钱我能不还你吗？现在没钱怎么还你？当初你们借我钱也是为了赚钱，现在亏了。就怪你们自己贪心，你你怎么跟叶老师说话呢？啊，对不起啊，叶老师。哟，这一口一个叶老师，叫的还真甜啊！你胡说什么呢？心虚了吧？老公，我算是看出来了，你这个傻瓜，你还在担心别人，觉得对不起别人，别人早就有相好的了。请你闭嘴，不要在这里胡说八道的。你少血口喷人。你看这一唱一和的，多像一家人呐！这么看来，你们好像真的有点不清不楚啊！你，你，叶汉良，你太过分了！你这不是东西，敢勾引我老婆！你，你，你，你简直不可理喻！我不想看到你，你现在马上给我滚！我更不想看到你。今天你要是还了钱，我可以立刻走人。你，叶老师，那个，对不起啊，要不然你先回去吧。他李庆祥不管怎么样，这钱我一定想办法让他还给你。对不起啊，你先回去吧。啊，好吧。老公，这样的女人还值得你留恋吗？你闭嘴吧你！你们俩给我出去！别再往别人身上泼脏水了。脏不脏你自己心里最清楚。老公，走，走。我家的桌子当然只有我家客人能坐了，上你家吃烤串，凭什么坐我这儿啊？哎，老板，吃烤串吃板筋啊！哎，来。走走，这不能坐啊！吃烤串坐那边去。哎，对对对，那边这边坐，这张坐也不能坐啊！咱们这个夜市啊，有好多事儿，尤其是红姐，红姐吧，就是不让坐。啊，行行行，走
行不行？那那么霸道，这也不让坐，那也不让坐，就让你坐。哎哎哎哎，你为什么呀？吵什么吵啊？再吵客人都被你们吵光了，还坐不做生意啊？哎呀，大志哥，他不让我的客人坐这个位子啊。是啊，于嫂，这么多年来，咱们夜市也没划线分界，都是这么混着做的。你这不让人坐，说不过去吧？嗯，不是大志哥，你也不问问他我为什么这么做啊？他呀，在客人面前嚼舌头，说我往灌肠里放罂粟壳，我都这摆好几年摊了，我最注意的就是卫生安全。我行得正，坐得直啊，他凭什么造谣啊？哎，你别听别人胡说八道，我我真的我真的从来从来没有说过这样的话。赖赖，你就赖吧。哎，哎我真我的生意啊，是一天不如一天，都让你给咒的。哎，这话肯定是别人说的。这是我的原料检查报告，我今天刚从卫生局拿回来的，这里边根本没有什么罂粟壳。是啊，咱们做生意啊，就得讲究诚信啊。嗯。原料检验报告上面还盖着合格，所以各位可以放心大胆的吃了，绝对不会有任何问题。